to repeat after me, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of minister, that in the office of minister, I will bear true faith and allegiance. I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. To the Constitution of India, as by law established. As by law established. And that I will do right to all manner of people. And that I will do right to all manner of people. After the laws and usages of India. After the laws and usages of India. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. I, Jawaharlal Nehru. I, Jawaharlal Nehru. Do solemnly affirm. Do solemnly affirm that I will not directly or indirectly. That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons. Communicate or reveal to any person or persons. Any matter which will be brought under my consideration. Any matter which will be brought under my consideration. Or shall become known to me as minister. Or shall become known to me as minister. Except as may be required. Except as may be required. For the due discharge of my duties as minister. For the due discharge of the duties of my duties as, as minister. Namaste. In November Padinale, Shishudina. ശിശുദിനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് തുപ്പിയും നീളൻ കുപ്പായവും കോട്ടിലൊരു റോസാപ്പൂവുമായി മന്ദസ്മിതം പൊഴിക്കുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനാലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാലിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹാബാദിൽ ജനനം മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവാണ് പിതാവ് അമ്മ സ്വരൂപ് റാണി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് കൃഷ്ണഹർ കീർത്തി സിംഗ് എന്നിവരാണ് നെഹ്റുവിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉപരിപഠനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് നേടിയത് എം എയ്ക്ക് ശേഷം ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദവും നേടിയ അദ്ദേഹം തിരികെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ കമലാദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്തു ഏകപുത്രിയായ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മകൾ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും ചെറുമകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇറ്റലി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബെൽജിയം ജർമ്മനി റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ബെൽജിയത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് നാഷണലിറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രസൽസിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിലും സംബന്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന തീരുമാനം മദ്രാസ് കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സൈമൺ കമ്മീഷണറെതിരെ ലക്നൌവിൽ പഠനം നയിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസിന്റെ ലാത്തി ചാർജിന് വിധേയനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നടന്ന ഓൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരത്തിനായുള്ള നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരിലാണ് റിപ്പോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേ വർഷം അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഇന്ത്യ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചു അതിന്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ വച്ചാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതവണ അറസ്റ്റ് വരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് അൽമോറ ജയിലിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആത്മകഥ പൂർത്തിയാക്കിയത് ജയിൽ മോചിതനായതോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഭാര്യയെ സന്ദർശിക്കാനായി തിരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ചു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലെത്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ ചൈന സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഏകാംഗ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയതിന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അറസ്റ്റിലായി ഇന്ത്യയെ നിർബന്ധിതമായി ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹം മറ്റു നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ബോംബെയിൽ നടന്ന എ ഐ സി സി സമ്മേളനത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റു നേതാക്കളെയും അഹമ്മദ്നഗർ ഫോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ജയിൽവാസം അവസാനത്തേതും ആകെ ഒൻപത് തവണ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടു തന്റെ ജയിൽവാസം എഴുതുവാനും വായിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ചരിത്രം സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം തത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നെഹ്റുവിനുള്ള അഗാധമായ അറിവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അഹമ്മദ്നഗർ കോട്ടയിലെ അവസാനത്തെ ജയിൽവാസ കാലത്താണ് നെഹ്റു ഈ കൃതിയുടെ രചന നിർവഹിച്ചത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഇന്ത്യ ചരിത്രം സംസ്കാരം വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വിശ്വ ചരിത്രാവലോകം ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ലളിതമായ വിവരണം നൂറ്റാണ്ടുകളും യുഗങ്ങളും പിന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ വിവരണമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നെഹ്റു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ മകൾ ഇന്നിരയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം അവളെ ലോകത്തെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു കത്തുകൾ ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആത്മകഥ സ്വന്തം യുക്തി ചിന്ത മതനിരപേക്ഷണ വീക്ഷണം സ്വന്തം ജനതയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് എതിരായ ധാർമ്മിക രോക്ഷം എന്നിവയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകത്തിൽ നാടിന്റെയും നെഹ്റുവിന്റെയും സ്ഥാനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ ഒരച്ഛൻ മകൾ കയച്ച കത്തുകൾ നെഹ്റു തന്റെ മകൾ ഇന്ദിരാ നെഹ്റുവിന് എഴുതിയ കത്തുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഒരു പിതാവിൽ നിന്നുമുള്ള കത്തുകൾ നെഹ്റുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അലഹാബാദ് ലോ ജേണൽ പ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് ആന്തോളജി ലെറ്റേഴ്സ് ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിനാണ് നെഹ്റുവിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലും മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലും നെഹ്റുവിന്റെ ചെറുമകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും ഭാരതരത്നം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു നെഹ്റുവിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്തിയ നേതാവ് വരും നൂറ്റാണ്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ ക്രാന്തദർശി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നെഹ്റു അന്തരിച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു നെഹ്റു ചാച്ചാജി എന്ന ഓമന പേരിനാൽ നെഹ്റു എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു റോസാ പൂക്കളെ സ്നേഹിച്ച അദ്ദേഹം പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഇതളുകൾ എന്നാണ് കുട്ടികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലിംഗഭേദമില്ലാതെ ആൺകുട്ടികളെയും നിസീമമായി സ്നേഹിച്ച നെഹ്റു കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം കരുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ പരിഗണന എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരോടുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഓരോ ശിശു ദിനവും 